fort va venir nous dire au revoir parce que le départ définitif. The family in four will come and uh, say goodbye to us because nous les avons déjà envoyés. We have already sent them. Donc ils veulent seulement dire au revoir. They have just come here, coming here to bid us Tous farewell. les blocages ont été bannis. All the blockages have been banished. Jésus-Christ. Jesus. Donnez-lui le micro. Give him the microphone. Ça c'est une église. This is the church. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Ça c'est notre dernier mardi. This is our last Tuesday. Um, C'était le 18 janvier 2022. It was on the 18th January 2022. Que notre send-off missionnaire a eu lieu ici. That we had our missionary send-off here. Et je suis d'abord parti. And I went alone. Et le Seigneur a été bon. Hallelujah. And the Lord has been good. Um, deux jours après mon arrivée. Two days after my arrival. Um, J'ai appelé le pasteur Philippe qui est le dirigeant de l'œuvre en Europe. I called Pastor Philip, who is the leader of the work. Et son épouse, la sœur Ruth, m'a dit. And his wife, sister Ruth, told me. Le pays où tu es arrivé là. The country where you have landed. Mon père était là en 2006. My father was there in 2006. Son père c'est le frère Zach. The father is brother Zach. Et il est sorti pour distribuer les traités. And he went out to distribute tracks. tracks. Pendant deux heures. For two hours. Et à la fin, il nous a appelé en pleurant. And at the end, he called us and he was crying. Parce que personne n'avait pris ce traité. Because no one took his tracks. Et nous a dit ce pays and est he said, sombre, noir. He said this country is dark. Et mon cœur a commencé à battre. And my heart started beating. Mais elle a prié pour moi. Elle a dit. But she prayed for me and told me que les larmes et les prières de mon père that the tears and the prayers of my father soit les rails sur lesquels vous allez marcher. Be the railway where you are going to walk. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Et j'ai dit au Seigneur, and I told the Lord, ton serviteur est sorti pour distribuer les traités dans cette nation, personne n'a pris. Your servant went out to distribute tracts in this nation and no one took it. Et comme il a prié, and since he prayed, je sais qu'un des, exauc des exaucements de ses prières, I am one of his answered prayers. Je sais qu'un des exaucements de ses prières, and I know that one of his answers prayer, c'est que les gens de cette nation vont prendre les traités. Is that the people of this nation will take the, the track. Donc j'ai imprimé mille traités. So I I printed 1,000 tracks. Et dans moins de trois mois, j'avais tout distribué. And in less than three months, I had distributed everything. Et avant d'arriver ici, and before coming here, en décembre, in December, j'avais déjà distribué 1,720 traités. I had already distributed 1,720 tracks. Hallelujah. Praise the Lord. Et le Seigneur a été bon. And the Lord has been good. Les gens ont appelé, les gens appellent certains, certains appels. C'est pour m'insulter que tu es en train de distribuer quoi comme ça ici. D'autres c'est pour poser les questions. D'autres c'est pour demander plus d'informations. Some call to insult me, some to ask questions, some to know more. Mais déjà avec les traités, on a déjà quelques frères. Through the tracks, we already have some brethren. Et on a les frères, les contacts dans trois localités. We have brethren in three localities. Et Dieu est en train de nous bénir. And God is blessing us. Et comme je viens de la Côte, donc comme on vient de la Côte d'Ivoire. Since we are coming from Côte d'Ivoire. On conduit les âmes à la repentance. We lead souls to repentance. On les baptise. We baptize them. On brise les liens. We break ties. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Jesus. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Et Dieu a été fidèle envers nous. And God has been faithful. Dans le moment est venu. The time has come. 
Comme j'ai dit le 31, as I said it on the 31st, pour prendre le premier convenir avec nous. To take my first co-worker. Nous allons aller conquérir ensemble. And we are going to conquer together. Et je vais dire que la, la Côte d'Ivoire était pour nous la maison. C'est le chez nous ici. I want to say that Côte d'Ivoire has been for us a home. This is our home. Parce que toutes nos vies de mariage on a vécu ici. All our yes. marriage years, we have lived them here. Donc, nous allons vous demander, nous allons d'abord vous dire merci. We are going to tell you thank you. Pour l'amour. For the love. Et nous allons vous dire. And we are going to tell you. Que peut-être. That maybe. Pendant notre séjour ici. During our stay here. On a piétiné quelqu'un. Maybe we may have smashed someone. On ne sait jamais. We never know. Peut-être qu'on a dit quelque chose qui était déplacé. Maybe we said something that was out of place. Donc nous demandons pardon. So we ask for forgiveness. Et nous voulons aussi demander la prière. And we want to ask for prayers. Que comme Josué, as Joshua, était allé en guerre contre le, contre Amalek. Went to war against Amalek. Et que Moïse était sur la montagne en train d'intercéder. And Moses was on the mountain interceding. C'est vos prières qui vont nous faire réussir. It is your prayers who make us to succeed. Et nous supplions vivement la prière. And we plead for prayers. Hallelujah. Praise the Lord. Nous allons chanter un bref chant. We are going to sing a small song. Um, qui parle de la séparation d'Abraham avec sa famille. The song talks about the separation of Abraham with his family. Nous sommes en train de nous séparer de notre famille en Côte d'Ivoire. We are separating ourselves from our family in Côte d'Ivoire. Hallelujah. Praise the Lord. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Parti, c'est mourir un peu. Parti, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercher de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, sa de ses enfants, au Dieu sanguinaire, à Noé, à Najan. C'était ça la paix que tu attendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventuré. Cette voix que tu entendais au fond de ton cœur On dit que parti c'est mourir un peu Parti c'est mourir un peu Mais ça n'a pour chercher Dieu C'est trouver la vie Stretch your hand and bless them. Prions ensemble. Let us pray together.
Père, nous bénissons la famille fort. Qu'il se multiplie enfin là. Qu'il roule sur les rails. Qui porte du fruit en abondance. Qu'il soit caché dans le sang de Jésus-Christ. Que le vandalisme et le terrorisme ne prévalent point contre eux. Nous les cachons dans le sang de Christ. Et nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Thank you. Jésus Christ. Jesus. Nous allons voir ce soir les neuf conditions pour être et demeurer disciple. Tonight, we are going to study the nine conditions to become or to be and remain disciple. Draw our Il est attention avantageux d'avoir ce livre. It is advantageous for you to, ho to have these books. Le Seigneur Jésus a enseigné sur comment devenir disciple, son disciple et demeurer son disciple. The Lord Jesus taught about how to become his disciples and remain his disciple. La première condition, the first condition, c'est aimer Dieu d'un amour suprême. Is loving God with a supreme love. Aimer le Seigneur Jésus Christ d'un amour suprême. Loving the Lord Jesus with a supreme love. La deuxième condition, the second condition, c'est aimer les frères. Is loving the brethren d'un amour suprême. With a supreme love. La troisième condition, the third condition, c'est la séparation avec la famille is the separation with the family. La séparation avec la famille. Separation from the family. La quatrième condition, the third condition, c'est la séparation avec le moi. Is separation from the self. La séparation avec le moi. Separation from the self. La cinquième condition. The, the fifth condition c'est porter la croix is bearing the cross porter la croix bearing the cross la sixième condition the condition number six c'est le renoncement à tout is renouncing to all le renoncement à tout denying all la septième condition the seventh condition c'est demeurer dans la parole. Is to abide in the word. Demeurer dans la parole. Abide in the word. La huitième condition. The, the eighth condition. Porter du fruit. Is bearing fruit. Porter du fruit. Bearing fruit. La neuvième condition. And the ninth condition. C'est la séparation d'avec tout péché. Separation from all sin. La séparation d'avec tout péché. Separation from all sins. Vous notez ceci. Note this. L'amour est souvent défini. Love is often defined comme une valorisation extrême de l'être aimé. As an extreme uh, valuation of the loved being. Et une subordination de toutes choses à son bien. And a, sub a subordination of all things to his good. Que le bien de That is the good of the other. Une valorisation. Evaluation. Extreme de l'être aimé. Extreme valuation of the loved being. Et une subordination de toutes choses à son bien. And a subordination of all things to his good. Vous notez ceci. Note this. C'est aussi la recherche 
de la communion inspirée par la bienveillance et le plaisir. It is also uh, the fellowship, the, the search of fellowship inspired by pleasure and goodness. C'est aussi la recherche de la communion inspirée par la bienveillance et le plaisir. It's also the search for a fellowship communion inspired by goodness and pleasure. Tendant au don réciproque l'un à l'autre. That is led toward reciprocal a gift. Tendant au don réciproque l'un à l'autre. Led de l'un à l'autre. Led toward reciprocal gift of one to the other. Tendant au don réciproque de l'un à l'autre. Led toward the reciprocal gift of the one to the other. En vue de la réalisation des objectifs communs. In view of the realization of uh, common objectives. Il y a donc dans l'amour une marque de désintéressement. So in love, there is a sign of not being interested. Celui qui aime d'un amour vrai est désintéressé. The one who loves with a true love is not interested. L'amour de Dieu est un amour désintéressé. The love of God is a love without interest. C'est de cet amour que le disciple de Jésus-Christ doit témoigner. It is that love that the disciple of Jesus should testify. C'est l'amour agapé. It is agape love. C'est l'amour de 1 Corinthiens chapitre 13. It is the love of 1 Corinthians chapter 13, verset 1 à 7. From verse 1 to 7. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Celui qui croit dans l'amour du Père et du Fils reçoit le pardon des péchés. The one that believes in the love of the Father and the Son receives the forgiveness of his sins. Ça c'est bref aperçu de la notion d'amour avant de parler de l'amour suprême pour Dieu. This is a brief notion of supreme love of love before talking about the love of God. Pour faire des disciples, to make disciples ou alors pour être disciple or to become disciple tu dois soumettre toutes les autres valeurs you must sub subdue or submit all the other values à ton amour pour le Seigneur éternel to, to your love for the eternal God tu dois l'aimer plus que toutes choses you must love him more than any other thing tu dois te forcer. You must make effort. Il y a la force dedans. There is force in it. Quelqu'un lise pour nous Deutéronome 6, verset 5. Someone read for us Deutéronome 5, verse 6, verse 5. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your strength. C'est-à-dire que ton esprit, ton âme, ta force, c'est-à-dire ton ta vigueur, doit être investi pour aimer Dieu. That is your spirit, your soul, your strength. That is your vigor must be invested in the love of God. C'est la restauration du premier commandement dans la vie de chaque personne. It is the restoration of the first commandment in the life of each 
person. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. I am the Lord your God. You shall not have any other God before me. Dans l'amour suprême. So the supreme Lord, oh, le Seigneur établit le Seigneur au-dessus de tout ce que tu es, de tout ce que tu as. The, the supreme Lord for God establishes the Lord upon anything that you possess and anything that you and whatever you are. Pour prouver que tu aimes Dieu de l'amour suprême, to show that you love God with the supreme love, il faut lui témoigner une obéissance totale. You must testify a total obedience to him. Il est écrit dans le Somme vous qui aimez l'Éternel haïssez le mal. It is written in Psalm that you who love God, the Lord hate evil. On prouve son amour au Seigneur en s'éloignant du mal, du péché. You show your love to the Lord by getting far away from evil, from sin. Une base quotidienne, daily, on a daily basis. Tu lui témoignes ton obéissance. You show, you testify your obedience. Une obéissance totale. A total obedience. Si Dieu te dit de faire cinq choses. If God tells you to do five things. Fais les cinq choses. Do the five things. Ne fais pas la moitié. Do not do half. Ne fais même pas les trois quarts. Do not even do the free, the fourth, the cinq pour cent. Hundred percent. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si Dieu te parle, if God speaks to you, tu obéis, you obey à 100%. 100%. Et l'obéissance ne doit pas être ponctuelle. Obedience must not be punctual. Ça doit couler. It must flow. Tu n'obéis pas et tu t'arrêtes. You don't obey and stand. Une obéissance continuelle. It's a continual obedience. L'obéissance doit être coûteuse. Ça peut te coûter cher. Obedience can cost you a lot. Ça peut, peut être quelque chose qui t'enlève tout l'honneur. It can be something that removes all, all honor from you. Tu deviens impopulaire. You become impopular. Tu perds l'estime des amis. You love the esteem of a friend ou des autres humains. Or of the other human beings. Parce que tu as obéi à Dieu. Because you have obeyed God. Il faut écouter ça très bien. Listen to this carefully. Qu'est-ce qui s'est passé à Gethsemane? What happened in Gethsemane? Dieu a fait beaucoup de choses à Gethsemane. God performed a lot of things in Gethsemane. Mais lui des choses que Dieu a révélé aux hommes à Gethsemane. But one of the things that God revealed to men in Gethsemane, c'est que quand Dieu t'a dit de faire quelque chose, is that when God tells you to do something, il faut faire. You must do it. Son fils a prié toute la nuit. Dieu n'a pas changé. He sang, prayed. One night long, all along the night, but God didn't change. Toute la nuit, all night long. Et le Seigneur m'a fait comprendre. And the Lord made me, que made me understand la vraie obéissance. That genuine obedience, c'est quand tu fais ce que tout ton être refuse de faire. Is when you do all your entire being refuses to do c'est ce qui s'est passé à Gethsemane this is what happened in Gethsemane le père nous a présenté son fils the father presented us his son qui intercédé avec toutes ses forces who was interceding with all his strength pour que la coupe s'éloigne de lui si c'était possible for the cup to be taken away from him if it was possible il n'a pas exaucé. He didn't answer. Et le fils est allé à la croix. And the son went to the cross. Il y a des gens qui obéissent quand c'est sucré. There are people who obey when it is sweet. Si on dit rendez grâce à Dieu avant de manger, If they say give thanks to God before eating. Ils obéissent à ce commandement rapidement. They obey this commandment quickly. 
Dès que plat est devant, le Seigneur nous bénissons, se repas, nous le sanctifions au nom de Jésus. Amen. As soon as the meal is there, they bless the Lord, they bless the Lord quickly and then they eat. Là, on ne te supplie pas de prier, prier, prie, prie. Non, non, non. Rapidement, tu as déjà prié. Tu comprends? Then we do not beseech you to pray, pray, pray quickly. You start praying. Quand on te dit, but when you are told, toi là, you. Tu vas faire des restitutions. You are going to make restitutions. Partout où c'est nécessaire. When, whenever it is necessary. L'obéissance s'arrête. The obedience stands still. Dieu mesure l'obéissance. God measures obedience proportionnellement à son caractère de te rendre impopulaire. Uh, proportionally to its nature of making you impopular. Ou de te faire boire ce que tu ne veux pas boire. Or to make you drink that which you don't want to drink. Quand tu fais, when you do, ce que tout ton être veut faire. Oh, when you do that which all your being wants to do. Ça, ce n'est pas la vraie obéissance. This is not true obedience. Quand tu donnes, when you give, de telle sorte que ça te f- ça te fait mal. In such a way that it pains you. La chair souffre. Your flesh suffers. Et elle t'exhorte à ne pas faire comme ça. Que pourquoi and tu... Non, you, garde un peu pour toi-même. And your flesh uh, encourages you, gives you not to do so. Keep et, a bit for yourself. Et tu dis non. And you say no. Je dois obéir. I have to obey. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. This is what it's On dit called. Jésus a obéi. It's written that Jesus obeyed. En allant à la mort, en acceptant la mort. Accept by accepting death. Mais pas n'importe quelle mort. But not any kind of death. La mort de la croix. The death on the cross. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. He made himself obedient up to death. Et la mort de la croix. And a death on the cross. Tu apprendras beaucoup de choses sur l'obéissance. You will learn a lot of things about obedience. Mais si tu veux t'inscrire à l'école de l'obéissance, but if you want to register at school, at the school of obedience, apprends, learn, qu'il faut mesurer l'obéissance en fonction de la douleur. That you must measure obedience proportionally to the pain. En fonction de la coupe amère que te fait boire. According to the bitter cup that it makes you drink au nom de Jésus in the name of Jesus obey obey à ce que le Seigneur te demande to that which the Lord requires from you même si tu pleures even if you c'est ça la vraie obéissance even if you weep this is true obedience c'est ça la vraie obéissance this is true obedience les gens qui choisissent comment ils choisissent des choses qu'ils peuvent abandonner those who choose the things that they can abandon ils n'obéissent pas à Dieu They don't obey God. Ils sont en train de satisfaire leur moi. On appelle ça le moi. They are, they are satisfying their self. It is called the self. Ils ne sont pas prêts. They are not ready. Ils sont encore en train de peser, de calculer. They are still weighing, calculating. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Qu'est-ce que tu as peur de faire? What do you? What are you afraid of doing? Qu'est-ce qui te fait hésiter? What makes you hesitate? Vas-y. Go. Souffre. Suffer. C'est ça l'obéissance. This is obedience. La, le Seigneur a dit à, à, à Paul, hey, lis pour nous Acte chapitre 26. We for us kept Act chapter 26. Tu lis à partir du verset 16. Act 26, read from verse 16. Act 26, verse 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Mais lève-toi, but rise, et tiens-toi sur tes pieds, and stand on your feet. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. For I have appeared to you for this purpose to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. Hallelujah. Praise the Lord. Il t'établit. He appoints you. 
Il dit, tu vas avancer. He said, you will go forward. Tu vas avancer. You go forward. Il te choisit pour l'obéissance. He chooses, he chooses you for obedience. C'est bien que si tu refuses de rendre témoignage, so that if you refuse to testify, tu es déjà en train de désobéir. You are already disobeying. Tu as été choisi pour faire quoi? You've been chosen to do what? Pour être témoin et ministre. To be a minister and a witness. C'est sucré ou ce n'est pas sucré, tu bois la coupe. Whether it is sweet or not, you shall drink it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu ne dois permettre aucun obstacle sur ton chemin. You, you shall not allow any obstacle on your way. Parlant de l'amour pour les frères. Talking about the love for the brethren. Avant de voir l'amour pour les frères, euh, prends le livre, page 18. Before talking about the love for the brethren, take the book, page 18. Lis pour nous. Read for us. À partir de la, du troisième paragraphe. From, starting from the third paragraph. Il y a des questions qui peuvent nous permettre de méditer. There are questions that can allow us to meditate. À la page 17 du livre des disciples. Aimes-tu le Seigneur de tout ton cœur? Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui rivalise avec le Seigneur dans ton cœur? Une telle personne ou chose s'infite souvent dans ta pensée quand tu veux prier. Aimes-tu le Seigneur de toute ta volonté? Aimes-tu le Seigneur de toute ta pensée? Es-tu en train de diriger progressivement tes émotions dans la direction de l'amour pour le Seigneur? Utilises-tu ta pensée, ta capacité de réfléchir, dans le service du Seigneur? Ta pensée est-elle partagée entre le Seigneur et quelque chose ou entre le Seigneur et quelqu'un? Y a-t-il un quelconque commandement du Seigneur auquel tu désobéis délibérément? Y a-t-il un commandement du Seigneur auquel tu hésites à obéir? Amen. Ça, ce sont des questions que chacun doit se poser. These, objectivement. These are questions that each one should put to himself. Alléluia. Praise the Lord. Donc, on continue avec l'amour suprême pour les frères. So, we, we continue with the supreme love for the brethren. Lis pour nous Jean 13, verset 34 à 35. Read for us John 13, reading from the verse 34 to 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Amen. Amen. Suivez, suivez très bien. Follow carefully. Quand tu rates une condition, when you fail a condition, ça veut dire que tu ne peux pas être disciple. It means that you cannot be a disciple. Et dans chaque condition, il faut discerner ce qui fait la substance. In each condition, you must discern that which makes the substance. Nous venons de voir avec l'amour suprême pour le Seigneur qu'il faut l'élever au-dessus de toutes les valeurs qui sont sur la terre. We have seen it with the supreme love for God. We said that you must Lift him up above 
all the values et that are on the earth. Et que cet amour se mesure in that that love is measured à la souffrance. Uh, to suffering. Suffering. Plus tu confrontes la souffrance the more you face suffering et que tu obéis même en souffrant and that you obey even while suffering tu as compris la vraie obéissance you are you are accomplishing et l'amour suprême true obedience that is supreme love et les livres pour nous acte chapitre 9 c'est verset 16 it's verse 16 et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Et quand on dit que quelqu'un a obéi, when we say that somebody has obeyed, c'est face aux choses que Dieu a prédestinées. It is uh, compared to the things that God has predestined. Pour qu'il apprenne à souffrir. For him to learn to, to en suffer. En obéissant à Dieu. And by obeying, obey, obeying God, il y a une sœur. There's a sister qui ne voulait pas accepter qu'elle est rebelle, qui ne voulait jamais accepter qu'elle était rebelle. Who did, never, who did not want to accept that she was a rebel? Un jour, je lui ai posé la question. When I asked her the question, dis-moi une seule chose. Tell me only one thing que tu ne voulais pas faire that you did not want to do et que je t'ai dit de faire tu as obéi but i told you to do and you obeyed il y avait rien there was nothing allez faire ce test là vous allez voir go make that test and you see une seule chose only one thing que tu ne voulais pas faire that you did not want to do et on t'a dit arrête and i told you stop what on no on t'a dit fais or they told you do et tu as fait malgré tout and you did it despite all. Une seule chose. Only one thing. Comme ça qu'on mesure l'obéissance. This is how we measure obedience. C'est comme ça qu'on mesure l'amour. This is how we measure love. Regardez comment il est difficile. Look how it is difficult. À certaines personnes. To some people. De pardonner. To forgive. À leurs frères. To forgive their brother. Ils ne veulent pas pardonner. They don't want to forgive. Même quand Dieu parle par les prophètes, even, les, les anges, even, even when les God anges et les visions, même quand Dieu parle par des prophètes, des anges, des visions, even when God speaks through uh, dreams, prophets and visions, ils ne cèdent pas. They don't give in. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu vois quelqu'un, if you see someone, on lui dit arrête. He is told stop. Il n'arrête pas. He does not stop. Il a un problème très sérieux. He has a serious problem. Très sérieux. Serious problem. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Il est, il est malade. He is sick. La parole de Dieu dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. The word of God says that Jesus learned obedience through the things for the thing that he suffered. C'est quand c'est dur. It is when it is hard que tu as peur. That you are afraid. Mais Dieu te dit avance. But God tells you go forward. Et tu avances. And you, you go forward. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. This is what we call obedience. Pas qu'un plat de placalier devant toi, toi tu veux qu'on te dise mange. Not that a meal of placali is before you and you sell yourself you want people to sell you eat dès qu'on dit man, on n'a même pas fini tu as déjà dit merci as soon as they say eat we don't even finish and you say thank you et tu dis on m'a j'ai oh, j'ai obéi and you said i have obeyed quand tu me parles quand tu me dis de faire quelque chose je fais je viens de manger tu m'as dit de manger j'ai mangé when you tell you to, when you tell me to do something i do it you told me to eat i've just eaten mais si on te dit, if arrête là you, maintenant. Le reste, le reste, c'est pour les autres. The, the rest is for the others. C'est là où tu vas obéir. Si tu arrêtes, if you stop, à deux boules de de, de placali, tu es là, tu es bon, tu as obéi. Then it is in this case then you have obeyed. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu 
Tu veux effectuer voyage. You want to travel. On te dit arrête. They tell you, they tell you stop. n'arrêtes pas. Stop, you don't stop. Il y a un problème. There's a problem. Il y a un problème. Il y a un problème. There's a problem. Écoutez ça très bien. Listen carefully. Beaucoup, many, pense, think que sont des disciples. That they are disciples. Alors qu'ils n'ont même pas réglé l'amour suprême pour Dieu, l'amour suprême pour les frères. Deux, mm -hmm. deux commandements qui se ressemblent. Though they have not even dealt with the supreme love for God and the supreme love for the brethren, two commandments that look, look alike. Quand tu écoutes les gens, nous, quand tu dis notre vision c'est de faire les disciples, quelqu'un dit oui, oui, c'est le disciple là, bon, nous-mêmes nous on fait aussi les disciples, il y a l'arbre de multiplication. Les gens pensent que c'est technique. De, tu mets A, B, C, et puis on se multiplie en D, E, F, J, H. Et puis ils disent qu'ils étaient à l'école de théologie pour, pour apprendre comment on se multiplie. When you talk about uh, making of disciples and uh, you talk about multiplication, people say yes, I, we've learned that. And this is not, they, they, they think it is technical. This is not this. Est-ce que tu aimes ton frère? Do you love your brother? Il y a encore les questions. Revenons d'abord sur Dieu lui-même. Read the questions again. Écoutez. Listen. Voici si, si, nous, si tu rates à ce niveau-là, si le reste, reste c'est le folklore. If you fail at this level, c'est le jeu. All the others is a game. Voici quelques questions qui aideront à comprendre le sujet. Voici quelques questions qui vont te permettre de comprendre ce que nous sommes en train de dire. The, here are some questions that will allow you to understand what we are saying. Y a-t-il un disciple nous que faisons. tu ne veux pas bénir? Y a-t-il un disciple que tu ne peux pas bénir? Is there a disciple that you cannot bless? Y a-t-il un disciple? Ouais. Attendez. Wait. Si tu es jaloux, tu, if you are jealous, quelqu'un t'a fait du ou quelqu'un quelqu t'a offensé, somebody has offended you, tu es jaloux, you are jealous, et on te dit bénis la personne, que la personne devienne grande, et ne tell you que la person. personne soit bénie, bénie qu'elle te dépasse, bless, bless that person, that that person becomes great and uh, pass you. Si tu bénis, if you bless, tu es grand, you are great. Sinon, l'homme normal ne veut pas bénir son ennemi. If not, the normal man does not want to bless his enemy. Il veut être supérieur. He wants to be superior. Même quand il ne s'agit pas des ennemis. Even when it is not about enemies. Il veut qu'on le voit. L'homme naturel veut qu'on le voit. The natural man wants to be seen. L'homme naturel veut qu'on entende son nom. The natural man wants his name to be heard. Il est rancunier. He bear grudge. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et tu lui dis, and you tell him, béni, bless ton adversaire. Your adversary. Je, je comprends ça pourquoi. I understand this why. J'avais un ami que j'aimais beaucoup. I had a friend that I loved much. Mais il avait la vie aisée, facile. But His, his life was easy. Ce qui lui a donné l'avance sur moi dans les études. So, which allowed him to be forward, I mean to be ahead of me in the studies. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait rattraper beaucoup de choses rapidement. But by the grace of God, I caught up with a lot of things quickly. Il y a un but. There is a goal. Toi et ton frère, you and your brother, vous devez entrer au ciel. You must enter heaven et vivre avec Jésus pour l'éternité. And live with Jesus for eternity. Donc tu aimes le frère. So you love the brother en fermant la voie de l'égarement. By um, closing the way of being led astray. Ah, C'est comme Christ a aimé l'Église. They wrote it, loving the church. La parole dit que Christ a aimé l'église. The word said that Christ Il loved the church. s'est donné pour elle. He gave himself parce qu'il veut la sanctifier. Because he wants to sanctify elle paraît sans tache ni ride. For it, for it to appear without reproach and blameless. Il dit 
C'est cet amour là que nous devons appliquer sur les frères. It is that love that we should apply on the brethren. Comme je vous ai aimé, as I loved you, vous aussi, you also. Aimez-vous les uns les autres. Love one another. Si on échoue à ce commandement là, if we fail at the level of this commandment, on n'est pas en train de faire des disciples. We are not making disciples. S'il y a des querelles, des rivalités, if there, there are quarrels and rivals, c'est une preuve right right qu'il n'y a pas de disciples dans ce groupe là. If there are quarrels and rivalries, it's an evidence that there's no disciple in this group. Écoutez ça très bien. Listen carefully to Le but de cette révision, the goal, the purpose of this revision, est de faire ressortir dans chaque aspect ce qui fait le, la substance, ce qui donne la vie au commandement. Is to reveal in each aspect what makes the substance, that what gives life to the commandment. Qu'est-ce qu'il faut? What do we need pour qu'un homme devienne un disciple de Jésus et y demeure? What is needed? For a man to become a disciple of Jesus and remain a disciple of Jesus, he must love God. Then the most supreme, with the supreme love. Et cet amour se mesure par son degré d'obéissance. And this love is measured by his obedience. Et l'obéissance est franche. And obedience is frank. Quand être conduit vers quand elle te permet d'obéir aux choses difficiles. When it leads you, allows you to obey things which are difficult. Que ton être même repousse. That even your being rejects. Parce qu'elles sont porteuses de douleurs. Because they bear uh, pains. Jésus prie toute la nuit. Jesus prayed all night long. Le Père n'a pas exaucé. The Father did not answer. Il dit, je vais boire la coupe. He said, I will drink the cup. Si c'était nous, if we are the ones, tu pries toute la nuit, you pray all night long, le Père ne répond pas, the Father does not answer, tu t'enfuis, you, you, you flee, tu disparais, you flee, on ne te voit plus dans l'assemblée, we no more see you in the assembly. Quand tu viens, when tu, you come, tu traînes les pas jusqu'à la, jusqu'au portail, tu rentres, you drag your feet up to the gate and you go back. Tu ne veux pas qu'on te voit. You don't want to be seen. Tu ne veux pas être identifié. You don't want to be identified. Quelqu'un a dit, je ne veux pas m'approcher du pasteur. Somebody said, I will not draw near the pastor. Si je m'approche, if I draw near him, quand le jeûne va venir, when the fasting comes, je risque de jeûner. I may fast. Donc, je me tiens loin. So I stand far. La réunion finit. Allez, bye bye. Au revoir, meet- pasteur. <laughs> when the meet- meeting is over, uh-huh. oh, bye bye. Quand je veux venir, je vois y a beaucoup de monde, donc je pars, je rentre vite. When I want to come, I see that there are many people, so I go back quickly home. Alléluia. Praise the Lord. Tu dois boire la coupe. You must drink the cup. Jésus a dit. Jesus said. Mon âme est triste jusqu'à la mort. My soul is sad up to death. Et le Seigneur m'avait dit. And the Lord told me. On nous l'obéissance qui coûte. Devant Dieu, Ob- the obedience that cost before God est celle qu'on boit dans la souffrance. Is the one that we drink in suffering. Quand ton être repousse, when your being rejects, et tu acceptes parce que tu crains Dieu, and you accept because you fear God, c'est ça l'obéissance. This is obedience. C'est ça l'obéissance. This is obedience. Il y a des gens qui, qui donnent et ils ne sont jamais troublés. Ça ne leur fait aucun mal. 25 francs, 10 francs, 50 francs. C'est des gens qui ne sont jamais Quand nous étions chez les cathos, when we were at the cafe, tu mets la main dans la peau, tu, tu cherches. You put your hand in les, les, doigts, les doigts connaissent là où il y a 5 francs, 10 francs. <laughs> and ils seek. The fingers know where there is, there is five francs. Et puis tu sors ça. Tu vérifies même encore. And you take it out. And you check it again. Ça f- and you put it there. Kangan. Ça ne, tu ne souffres pas même un peu. You don't even suffer a bit. Maintenant Jésus te dit. Now Jesus tells you. 
Ne crains point, petit troupeau. Do not fear, little Votre flock. Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Your father has, has found it good to give you the Vendez ce que vous possédez. Sell that which you possess. Donnez en au monde. And uh, give it as a, an arm. Ah. Ah. Je vends ce que je possède. I sell that which I possess. Je donne en au monde. And I give it as arm. I mean, give it as a gift. On commence à manquer les réunions. We start missing the meetings frère c'est l'amour suprême supreme love pour dieu for god pour les frères for the brethren tu as déjà accompli la loi you have already accomplished the law les autres conditions sont relatives au service et à la manière de faire The other conditions are related to the service and to the way of doing. Les deux si. These two conditions. Dans la vie éternelle. These two conditions establish you in eternal life. Est-ce que tu veux que les frères réussissent? Do you want the brethren to succeed? Est-ce que ce que tu demandes aux frères, toi-même tu peux faire ça? That which you ask the brethren to do, do you, can you do it yourself? Le frère nous a rendu témoignage. But is that uh, testified? To Il y a us? une jeune sœur qui n'avait pas où dormir. There was a young sister who did not have any place to sleep. Et une autre, une autre sœur l'avait accueillie chez elle. And another sister uh, received her in her home. Un jour, ceux qui avaient été reçus s'est exclamé, disant, The one who was received exclaimed, saying, Quand j'aurai ma chambre, when I, when I have, when I have my, my room, je vais me coucher sur le lit. I will lie on the bed. Je lance un pied de ce côté, je I lance l'autre pied de l'autre côté. A foot, a, feet, a foot at this side and another one at the other side. Comment partager le lit avec la, 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 la sœur qui l'avait hébergée? As you were sharing the bed with the one who accommodated her, elle, elle méditait déjà sur comment elle sera seule she was quand elle aura sa chambre. Meditating on uh, when she will be alone and have her room. Et le frère disait en mm. commentant mm. qu'elle n'a même pas pensé que si cette sœur avait fait comme elle dit là, elle n'aurait pas où dormir. And uh, we, pas eu où dormir. when commenting it, Brother Zach said that if the sister who received her had done like her, she would not even have a place to sleep. Si elle avait décidé que c'est trop, pouf, ça fait le puits de moi, je n'ai pas lancé mon pied ici, l'autre là-bas, sort. If the sister who received her said that it, has, it, is a long, it is long since I cannot stretch my hand, my, my different, my feet, And then I am tired. Go get out. Est-ce que tu aimes les frères? Do you love the brethren? Est-ce qu'il y a un frère que tu ne peux pas regarder is dans there, les yeux? Is there a brother that you cannot look in the eyes? Est-ce qu'il y a un frère que tu n'aimes pas voir? Is there a brother that you don't love, you don't like to see? Frère, un jour. One day, en 82, in 1982, il y avait une conférence à Yaoundé. There was a conference in Yaoundé. Et les églises étaient, par, étaient invitées. Donc and nous it, sommes partis de Bertoua pour Yaoundé. And the churches were invited and we went there also from Bertoua. Quand les frères arrivaient, When the brethren les, came, les familles s'offraient pour les accueillir. The family received them, welcomed them. Un frère nous a accueillis. Nous étions deux jeunes gens. We were two young men and the brother received us. Frère, brethren, quand nous sommes arrivés chez le frère, when we got to the brother, l'autre frère avait été éduqué d'une manière que je ne maîtrisais pas. The other brother was educated in a way that I did not master. Je ne l'aimais pas. I did not love him. 
quand on marche comme ça, il, il, il finit, hein, il prend, il, il, il s'en va encore se servir. Il, il marche d'une façon là. Where, where we, avec une petite culotte. We are eating, he finishes and he goes to serve himself again and he walks like this with a, a little short. Quand je vois ça, je me fâche. When I see that, I get angry. Un matin, je me suis réveillé. Je me suis levé tôt, tôt. One morning, I got up early. J'ai prié. I prayed. Vers 5 heures et demie, je l'ai réveillé. Around five, and I woke him up. J'ai dit, frère Joseph. I said, brother Joseph. Pardonne-moi. Forgive me. Je ne t'aime pas. I don't love you. <laughs> Jésus Christ. Jesus. Frère, frère Dieu était là. That is, God was there. Il est resté calme. He remained calm. Il a dit, je te pardonne. He said, I forgive you. Frère, brother, nous nous sommes retrouvés à l'université. We met again at university. Il était devenu un ami intime. He became an intimate friend. Le même frère, hein? The same brother. Après il a obtenu une bourse, il est parti en Allemagne. After he had a scholarship and went to Germany. L'an passé, il m'a appelé. Even il last year, délivrance. Last year, he called me. Mais une puissance, but a power, était entrée en moi. Got into me. Si je n'avais pas fait ça, j'allais rentrer rétrograde. If I did not do that, I would go back, uh, being a backslider. Il allait m'énerver jusqu'à ce que un démon même pouvait entrer en moi. He would, he would get me on my nerves until a demon could even enter in me. Ne laisse pas ces choses-là. Do not let these things. Traite-les. You must deal with them. Et je n'avais aucune raison de le haïr. I, I had no reason to hate him. Tu n'as aucune raison de haïr ce frère. You have, you have no reason to uh, hate a brother. Ce frère, that brother, tu n'as aucune raison, aucune raison. You have no frère. reason, no reason to hate that brother. Tu as menti sur un frère. You have lied on a brother. Demande pardon à Dieu et demande lui pardon. Ask God to forgive you and ask Him to forgive you. Ne joue pas les durs. Do not play the hands. Moi, je rends grâce à Dieu. I give thanks to the Lord. J'étais jeune converti. I was a young convert. Mais je ne pouvais pas être normal devant un frère que je n'aime pas. But I could not be normal before a brother that I don't love. Quand je lui ai confessé. When I confessed this to him. J'étais béni. I was blessed. Plus tard, après le bar, nous nous retrouvons, des, nous sommes des, devenus des amis, des amis sérieux. Later on, after the A-level exam, we met at university and we became um, intimate friends. On avait notre groupe, comme on nous avait dit que les, le mariage là, attendait dans 10 ans, donc on, on faisait attention pour oui. ne pas entrer dedans sans norme. We had a group as we, we thought ourselves that the wedding, I mean marriage will be in 10 years uh, time, so we paid attention. L'apôtre Jean dit que celui qui n'aime pas le frère est mort, il est mort. Apostle John says that c'est pour, c'est à partir de là tu comprends, il est mort, non, il n'est même pas disciple, il ne peut même pas être disciple. Même s'il est dans cette salle, il est mort. Apostle John says that if you don't love the brethren, you are dead. We therefore understand, even if you are in this hole and you don't love the brethren, you are dead. Mais ne va pas dire un frère, je ne t'aime pas. Repent toi seulement. Dieu va te pardonner. But do not go and tell a brother I don't love you. Just repent. God will forgive you. Moi, j'avais reçu une onction spéciale ce jour-là. I, I received a special anointing that day. Si tu n'as pas la même grâce, ça peut se compliquer. If you don't have the same grace, it can get complicated. Mais ce qui est recommandé, but that which is recommended, ce soir même, even tonight, 
Quand j'étais délivré de la jalousie, là, je n'ai pas, j'ai prié, comme on avait dit, j'ai prié seulement. And when I was delivered from jealousy, I just prayed as I was recommended. Le chemin pour être délivré de ces choses-là, c'est la, la vérité. The way for you to be delivered from those things is truth. C'est la repentance. Repentance. Donc nous allons nous tenir debout. So we are going to stand up pour, ce, pour les frères pour les qui sont en couple, who are in couple. frères et sœurs, mari et femme. Um, Attention. Wife, husband and wife. Est-ce que, tu aimes ton, est-ce que tu aimes ton mari? Do you love your husband? Je ne parle pas des instincts naturels, amour paternel, amour euh, maternel. Non. I'm not, I'm not l'amour qui est, qui est une vertu que tu cultives. I'm not talking about natural love. I'm talking about love that is a virtue that you, you cultivate. L'amour qui supporte. The love that support l'amour qui croit the love that believes qui ne soupçonne pas who, da, who does not who does not suspect thank you l'amour qui regarde le frère comme étant des êtres merveilleux the love that looks at the brother the brethren as wonderful beings vous savez il y a des gens qui pensent que tous les tous les frères sont des sorciers You know there are people who think that all the brethren are sorcerers. Ils n'ont pas de révélation. They don't have any revelation. Quand ils regardent un frère, when they look at a brother, ils pensent à son témoignage. They think about his testimony. Le frère avait dit qu'il était, il était sorcier. The brother said that he was a, a, a witch. Et il a stigmatisé déjà le frère. He has stigmat- stigmatized the brother already. Quelqu'un ne peut plus rendre témoignage pour glorifier Dieu. And some and people cannot testify or bear testimony to glorify God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les frères que vous voyez, the brethren that you see, il faut les regarder avec les yeux qui sont lavés par le sang de Jésus. You must look at them with eyes that are washed by the blood of Jesus. Sinon tu vas dire ah, il, il disait qu'il était combien? If not you will say that he used to say that he was combien? Tu es délivré. You are delivered. Tu es délivré. You are delivered. Les pensées de ton cœur, the thoughts of your heart, quand tu penses aux frères, when you think of the brethren, tu penses à quoi? What do you think of? La Bible dit que, que ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est vertueux, ce qui est dit de loi, dit d'approbation, sont l'objet de vos pensées. Quand tu penses aux frères, tu when, penses ce qui sont quoi? When you think of the brethren, what do you think they are? C'est les princes de Dieu. They are princes of God. Les petits frères de Jésus. The younger brothers of Jesus. Si un frère t'offense, if a, fra- a brother offends you, c'est qu'il est faible. It's because he is weak. Ce que Dieu demande, what God requires, c'est qu'on supporte les faibles. Is that we should support the frère qui est fort ne peut pas t'offenser. A brother who is strong cannot offend you. Si quelqu'un t'offense, if somebody offend, offends you, il manque you, quelque chose. There's, there's something that he needs. Il faut supporter. You must su- support him. Il faut supporter. You must support him. C'est ça l'amour, de, l'amour fraternel. This is the brotherly love. Et tu pries pour lui. And you pray for him. Et tu ne racontes pas ça partout. You don't, you don't tell it everywhere. Tu pries pour lui. You pray for him. Vous savez. You know. Pendant que je préparais ce message. While I was preparing this message. Je médite encore dessus. Le Seigneur m'a dit que c'est ça qu'on appelle l'amour pastoral. Il me dit qu'il y a un amour qui est l'amour pastoral. I'm still meditating on it because I received that the Lord told me that there is a love which is called pastoral love. Le bon berger donne sa vie. The good shepherd gives his life. Dieu veut l'amour pastoral. God wants pastoral love. L'amour qui prend soin des autres. The love that cares, take care of the other. L'amour qui risque sa vie. 
the, the Lord that risks his life les brebis, to deliver a sheep, il faut ça parmi nous. You need it in our midst. qui fait qu'on jeûne pour son frère. The, the Lord that wants that you fast for your brother. On veille sur lui. We, you watch over him. On bénit. We bless. On souhaite le bien. You wish good. Et on pardonne facilement. And we easily for, forgive. Il faut ça parmi nous. We need it in our midst. Il faut ça parmi nous. We need it in our midst. C'est cet amour là qui a amené Jésus à la croix. It is that love that brought Jesus onto the cross. C'est ça qui s'appelle le berger. That's this is what we call the shepherd. Berger. The good shepherd. Le gardien de nos âmes. The custodian of our souls. C'est ça l'amour pastoral. This is the pastoral love. Il faut ça. You, we need this. Il faut ça. It is needed. Le Seigneur me faisait comprendre que si on appelle ça l'amour pastoral, les gens vont vite comprendre. The, the Lord made me understand that if we call it pastoral love, people will quickly understand Parce this. Parce que c'est en fait c'est de cela qu'il s'agit. In fact, this is what it's all about. Prions ensemble. Let us pray together. Amen.